是啊，是皇叔又吓到你了吗？怎么突然寻死啊？你知不知道我很担心你？奴婢在主上身边，时日朝不保夕，早就习惯了，怎么会突然寻死呢？只是以前总以为会有脱离苦海的一天，现在知道。就是别人随口一说，从未当过真。与其担惊受怕，度日如年，最终不过一死，倒不如让安之早些自己解脱。你说什么呢？我不是说了，我迟早会接你到我宫中伺候的吗？大王真的还记得自己的承诺吗？奴婢听说。你要去娶北府宰相家的小女儿。到那个时候，你还记得安之是谁吗？安之命苦，不敢和他争，还是自己去了吧。你又在胡思乱想。我说过我会保护你，我就一定会保护你。我待你是真心的，你不能听风就是雨啊。我听风就是雨，大王，你敢起誓，从未想过遗弃安之，去娶苏安宰相家的贵女吗？安之，你听我解释。大王的血果然在别人身上，终是安之命苦罢了。大王，你走吧，只当从未见过安之。你听我解释，安之，你听我解释啊！我发誓，我这一辈子都不会辜负安之。真的？我耶律只墨发誓，我今生今世定不会辜负安之，否则必遭天谴。诅咒自己，不许看。反正迟早都是本王的人，本王偏要看。
别怕，我是先皇的儿子，我必须去建立功勋，我不能辜负人皇王一系的威名。你又带什么东西回来了？这是上京城手艺最好的师傅打造的。以前淑律太后和我娘的首饰都是这个师傅打造的，现在一般人可请不动他了。我可是亲自去找他做的。贵重了吧？我觉得我戴不太合适。有什么不合适的呀？我说合适就合适。明天家宴，带上它。严萨哥，你本来就替主上得罪了许多人，现在有很多眼睛都看着太平王府。如今我嫁给了你，我觉得不应该太过招摇。你是我的王妃，不要管别人怎么说。皇嫂没了。你现在是大辽最尊贵的女人，皇兄那日在开皇殿，不也说了吗？以后太宗一脉，还得由我们的儿子来继承。红年，我娶了你，就要好好宠着你，爱着你。你把你以前的谨慎顾虑都抛下，尽管依着我，靠着我，万事有我。今天是本王和王妃婚后举办的第一场家宴，也是为我三弟迪丽去南京送行。来，大家不必拘谨，不醉不归。谢太平王。谢太平王。